আল্লাহ তসলাম রসুল্লাহ বাদ আমরা আসলে যেই প্রবন্ধটি দেয়া হয়েছে সেটার উপর আলোচনা করা এই নিয়ম সেই বিষয়ে আসছি আমি এখন তো আলহামদুলিল্লাহ শেখে যে কথাগুলি উল্লেখ করেছেন প্রথমে সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মৌলিক জিনিস মানুষের মধ্যে যে মতভেদ কেন হয় এবং কেন হবে এটা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং এটা আসলে বাস্তব কথা হচ্ছে মতভেদ হবেই মতভেদ থাকাটাই হচ্ছে বাস্তব না থাকাটা এটা অস্বাভাবিক জিনিস মতভেদ থাকবেই মতভেদ হবেই কারণ মানুষের মত আছে আল্লাহ তালা যোগ্যতা দিয়েছেন আকল দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন সবার বিবেক সমান নয় সুতরাং মতভেদ হবেই বিবেকের যেহেতু ভিন্নতা আছে মতভেদ ভিন্নতা আসবেই তারপর শেখ উল্লেখ করেছেন মুখালিফিন কারা এখানে আমি শেখ হয়তো সময়ের অভাবে পরিপূর্ণ করেন যেমন যেটা বলেছেন যেটা তিনি সময়ের অভাবে বলেন নাই অত বলবেন তার ছিল সেটা হচ্ছে আসলে ভিন্ন মত যারা পোষণ করে সব এক রকম না এক পাল্লায় মাপলে হবে না আমি কয়েকটি জিনিস যেহেতু ভিন্ন মত পোষণের বিষয়টা আসছে একটু পরেই আর একটু একটু ভিন্ন দিকেই যাব আগে প্রথমে আলোচনা করছি ভিন্ন মত পোষণকারী হতে পারে কাফের হতে পারে যোদ্ধা মোরতাদ দিন বিরোধী হতে পারে কাফের যারা আমাদের সাথে ভালো সুসম্পর্ক বজায় রাখে চল সবার সাথে এক রকম আচরণ হবে না আপনারা জানেন যদি যোদ্ধা হয় ঝগড়াকারী হয় অথবা দিন বিরোধী হয় মোরতাদ হয় তাদের নাম ধরে মেনশন করে বলতেই হবে এবং সমালোচনা তাদের এটা ফরজ ওয়াজিবি ভিতরে পড়ে যায় ইমানদারের এবং সেটা করা উচিত রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবিয়া সাহাবিরা উত্তর দিতেন কবিতার মাধ্যমে আপনার মনে আছে সেটা এটা জরুরি জিনিস তাহলে কুফ কাফের হলে তার সমালোচনা কি হবে সেটা আলাদা কথা হয়তো তাদের উদ্দেশ্য এটা নাই আজকে লেখা দরকার ছিল যে ভিন্ন মত মুসলিম ভিন্ন মত কথা ভালো ছিল মুসলিমদের মধ্যে এটা ভালো ছিল কারণ বিরাট ব্যাপার সেটা আলোচনা করবে কোন দিনে কয় দিনে দ্বিতীয়ত যারা যাদের ভিন্ন মতাবলম্বী আছে তারা হচ্ছে বেদার্থীরা বেদার্থীর সংজ্ঞার নির্ধারণে এক একজন এক এক রকম আপনি আমাকে বেদার্থী বলবেন মাথার মধ্যে যেহেতু যেহেতু আমি কাপড় দিয়েছি হ্যাঁ কেউ কেউ আবার আমি আপনাকে বেদাতি বলবো যে আপনি দেখতে তো হ্যাঁ দেওয়ান বাগি টুপি নিছেন ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকম বেদাতি কথা বলতে পারে কিন্তু বেদাত নির্ধারিত হবে কি করে বেদাত নির্ধারিত হবে সুন্নার বিপরীতে আসলে তাই তো একটা মাপকাঠি তো আমাদের আছে তো বেদাত যাদের কি আচরণ হওয়া উচিত অবশ্যই ঘৃণা থাকা উচিত মাস্ট এখানে কোনো রকম ছাড় নেই মান মানসিকভাবে ঘৃণা থাকবেই তার আমলটাকে তার ব্যক্তিকে না বলছি না আমলটাকে ঘৃণা করতে হবে এক সে যদি কোনো দায়িলাল বেদা হয় বেদাতি আহ্বানকারী হয় একটি হচ্ছে বেদাত করেছে একটি হচ্ছে বেদাত যদি আহ্বানকারী হয় দুটো ভিন্ন জিনিস বেদাতি আহ্বানকারী হলে তাকে অবশ্যই তাকে পরিত্যাগ করে চলতে হবে এটা নিয়ম এটা ইসলামের মৌলিক কায়দা এটা থেকে দূরে সরার কোনো সুযোগ নেই দ্বিতীয়ত হচ্ছে তারা যদি কোনো এমন কিছু রেখে গিয়ে থাকে বেদাতিরা যেটা বেদাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে সেদিক থেকে সাবধান করতে হবে এই সাবধান করা এটা আমানত এটা আলমদের কাঁধে এটা আমানত যদি সাবধান না করা হয় তাদের যদি লুকু চুরি করা হয় তাহলে এটা এই আমানতের খেয়ানত করা হবে আপনার দেখেন কেউ কেউ এরকম করছে কি না এটা আমার বলার বিষয় না আপনি দেখে নেন যে ইতিহাসে কেউ ভুল করেছে কি না ভুল বই লিখেছে ভুল তফসিল করেছে সেগুলি না বলা এটা অন্যায় বলতে হবে কিন্তু তাদেরকে আক্রমণ করে না তাদের ভুলটাকে ধরিয়ে দিয়ে এবং তাদের যারা অনুসারী আছে তাদেরকে এই বিষয়ে সাবধান করা এটা জরুরি জিনিস এটা এটা না করলে আপনার এই ঐক্যের কোনো মূল্য হয় না এই ঐক্যের কোনো দাম নেই সাড়ে নয় পেশার দাম নেই এটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এখানে তাদের বেদাতিদেরকে কাফের বলা এটা কিন্তু আমাদের কাজ না তা ফিল করা উচিত না যদি তারা তাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকে অথবা দায়ের বেদা হলেও তাদেরকে নসিহত করা এবং হক পথে টাকার ব্যাপারে চেষ্টা করা এটা উচিত তাদেরকে অবস্থা অনুসারে তাদেরকে নসিহত করা উচিত সর্ব অবস্থা তারা নিবে না নসিহতের নিয়ম কারণ জানা আছে শেখ রাশির আলোচনা করেছেন তৃতীয় যারা বিরোধী আছে তারা হচ্ছে যারা অবাধ্য বা ফাসেখ ফাজের তারা বিরোধিতা করে তাদের ব্যাপারে সেরকম কাজ হবে না যারা লেখক গবেষক আমাদের মতো একে অপরে যেটা করি এক রকম না তাদেরকে হল নসিহত ওদুল্লা সাবিল বিল ওদুল সাবিল আকবুল হেকমাত মারুদুল হাসানা জাদুল বিল্লাতি হাসান আপনাদের সাথে চলবে আমাদের সাথে চলবে এটা চলবেই এটা বন্ধ হবে না কোনো দিন বন্ধ ছিল না 
এটা বন্ধ করে আপনি মনে করছেন যে কোনো রকম আমরা আজকে একটা ভালো একটা কিছু নিয়ে চলে গেছি এরপর থেকে আমরা একেবারে ফেরেস্তা হয়ে যাব তা কিন্তু হয় না হবেও না আপনার আমার ভুলগুলি ধরতেই হবে ভুলগুলি শুদ্ধ করতে হবে এবং ভুলগুলি ধরার ব্যাপারে ভুল ধরতে হবে ব্যক্তিকে আমি আক্রমণ করতে নিষেধ করছি এটা সে উল্লেখ করেছেন আপনি দেখবেন এই প্রবন্ধের মধ্যে আছে হয়তো তিনি সব বিস্তারিত আলোচনা করবেন চার চতুর্থ হচ্ছে যারা আলেম আছে অথচ আলেমরা পরস্পর ভুল করেছে ভুল করে যাচ্ছে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পরিত্যাগ করা যাবে না এক নম্বর কাজ দ্বিতীয়ত হচ্ছে তাদের সাথে তাদের হকগুলো যথাযথ আদায় করতে হবে আলেমদের হক যেটা আমরা বলি তাদের সঙ্গে ভালো ধারণা রাখতে হবে তাদের ব্যাপারে আমাদের পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ এটা পরিত্যাগ করতে হবে ভুলগুলিকে যত যত বেশি যত কম সম্ভব ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে শরীরশুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে সম্মান বজায় রেখে কথা বলতে হবে এটা হলো বাস্তব কথা এটাকে কোনোভাবেই যেন দূরে সরি না এখন দেখা যায় অনেক সময় যারা এখনও পড়ালেখা করেনি অথবা দিন সম্পর্কে জানেনি যেভাবে আমাদের ভাইরা বলেছে অনেকেই এমন মন্তব্য করে এমন ভাইদের সম্পর্কে যাদের ঘরে কথা বলার অধিকার তাদের আসলেই নেই তাদেরকে দরকার ছিল তাদের কাছে এসে জেনে নেওয়া যায় ভুলটা কী জিনিস আপনি কেমন ভুল করেছেন বা কী বা আপনার মন্তব্য কী এরা জানিয়ে দেয়া এটা কিন্তু একটা বিরাট দায়িত্ব তাদের তারা না জেনে কথা বলেছে এটা লোহমুল ওলামা স্মুমা এর ভিতরে পড়বে আলমদের গোস্ত সেটা অবশ্যই সেটা বিষাক্ত জিনিস এর ব্যাপারে আলোচনা করা না জেনে আলোচনা করা কখনো উচিত না বিশেষ করে জীবিত যদি থাকে তাকে বলার কেউ নেই তার অথবা মৃত কিন্তু তার এটা দাঁড়ি লাগবে দাঁড় নয় যেমন উল্লেখ করেছেন আমাদের শেখ কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে তারা দাঁড়ি লাগবে দাঁ নয় বরং তার বুঝ অনুসারে তিনি লিখেছেন তার যা জ্ঞান অনুসারে তিনি লিখেছেন তাহলে সেটাকে তাকে সেটাকে অবশ্যই সেটাকে তার অবস্থা উল্লেখ করে সেটার জন্য ওজর পেশ করাটা জরুরি যেটা নিশ্চয়ই কোনো ওজর ছিল তার তার অবস্থা এটা ছিল বিস্তারিত সে তো কোনোদিন ইচ্ছা করে এটা করেনি তাই এটা জানছে এটা ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ আলাই আমরা এটা বললাম সহজে উদাহরণ দিচ্ছি উম্মতের মধ্যে তিনি কত বড় খেদমত করে গেছেন তা যে ব্যক্তি হাদিসের আলেম বা হাদিস সম্পর্কে জেনেছেন তিনি বুঝতে পারবেন এই লোককে যদি আমি বিতর্কিত করে ফেলি আসলে আমাদের উম্মত কে থাকবে ইমাম এই জন্য ইমাম জাহাবির রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন ওয়ালাউ আন্না কুল্লমান আখতা খতা কুল্লমান আখতা খতান আও আউ আউ জাল্লা জাল্লাতান তারক না হোক মা তারা কা মা বাকি ওলামা ইসলাম আহাদ ইমাম ইমাম জাহাবি বলতেছেন যদি ইসলামের মধ্যে আলেমদের কোনো একটা ভুল দেখে আমরা তাকে ছেড়ে দেই কোনো একটা ভুল দেখে তাকে আমরা সমালোচনা করতে শুরু করি ইসলামের মধ্যে আলেম বলতে আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না এটা বাস্তব কথা সুতরাং আলেমদের এই বিষয়গুলো মাসমুয়া মনে করতে হবে সমালোচনা জায়গা আর দেখতে হবে আসলে তিনি কি দায়ী লাল বেদা ছিলেন কি না যদি দায়ী লাল বেদা না হয় বেদাত থেকে আহ্বানকারী না হয় অথবা তিনি সেই পথে তার সবগুলি পরিচালিত না হয় তাহলে আমরা সেই দিকে কাউকে সেটার প্রতি আমরা তাকে কাউকে এই বিষয়ে অর্থাৎ তার অবস্থা দেখব এমনও হতে পারে তার কাছে সত্যটা প্রকাশিত করা কেউ ছিল না অথবা তিনি এটা প্রকাশ পায়নি তার কাছে তাহলে এমন অবস্থায় এমন অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে বা তাদেরকে বেদাতি বলা তাদেরকে কোনো রকম আক্রমণ করা এটা হালো শূন্য তোমার মানা যেতে পারে না এটা কোনো হয় না সুতরাং আমরা এই বিষয়টি বেশি করে খেয়াল রাখি দ্বিতীয় যে জিনিসগুলো শেখ উল্লেখ করেছেন আমি শুধু নাম ধরে উল্লেখ করছি আমাদের শেখ উল্লেখ করছি আমাদের শেখ উল্লেখ করেছেন যে যখনই মুখালেবদের সাথে শেখ মন্দুর এলাই উল্লেখ করেছে যেটা যে ইনসাফ করতে হবে ইনসাফ হচ্ছে বাড়াবাড়ি নয় দ্বিতীয় হচ্ছে মাসলাহাত দেখতে হবে এখন কোনটা বলা বেশি জরুরি কোনটা বলা কম জরুরি এটা মাসলাহাত দেখতে হবে তৃতীয় হতে হচ্ছে তৃতীয় হচ্ছে আসলেই তিনি কি জিনিসটা আপনি বুঝছেন কি না তার কথা নাকি বুঝেননি অনেক সময় তার কথাকে ভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয় যেটা আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি কিছু ভাইয়ের কর্মকাণ্ডে আবার দেখা যায় কিছু কিছু মানুষ যেটা বলেছেন যে অনুসারীরা জোর করে কোনো কথা আদায় করেন এটা কিন্তু নিষিদ্ধ আবার আদব রক্ষা করা এটাও জরুরি এবং উন্মতের মধ্যে মতভেদ তৈরি করা এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য কোনো পদ্ধতি নয় এটা থেকে আমরা দূরে থাকতে হবে আর দ্বিতীয় জিনিস সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে সবচেয়ে সেটা হচ্ছে আকিদার ব্যাপারে যেটা অনেকেই বলে থাকেন যে অনেকে দেখলাম বিভিন্ন রকমের দলিল নিয়ে আসছেন ওই দলিলগুলি এখানে চলবে না এটাও মতভেদের অংশ আপনার সাথে আমার আপনি এখানে আমাকে খুব দূরে ফেলে দিবেন না আমি মনে করছি আপনাকে আমি কাছে রাখছি এই জন্য দলিলগুলি চলবে না উন্মতের মধ্যে ভুল আকিদা যেগুলি আছে এগুলো যারা চলে গেছে তারা মাদুর যারা জীবিত আছেন তারা মাদুর নন তারা জানার সুযোগ আছে তাদেরকে জানানোর সুযোগ আছে তাদের ভুলগুলি ধরাও জরুরি এবং ভুলগুলি বলে দেওয়াও জরুরি একান্তভাবে না বললে ভিন্নভাবে বলতে হবে এই বলাটা অবশ্যই জরুরি একটি জিনিস সুতরাং আরেকটি জিনিস কেউ কেউ বলেছেন যে তাহিদের উপরে কেউ কেউ গুরুত্ব দিয়ে থাকে না এরকম ঠিক নয় য
তিন নম্বর হচ্ছে ইবনে তাইমিয়া নাজ রাসুফিয়া ছিলেন কেউ বলতে পারে আমরা বলি না কারণ আমরা তার জীবনের সম্পর্কে জানি তার অবস্থান সম্পর্কে জানি এবং ইবনে তাইমিয়া ছাত্র মনে করি নিজেকে দাবি করি এবং গ্রহণ গ্রহণযোগ্য মনে করি এরকম ব্যক্তিত্বের ছাত্র হওয়াটা আমার জন্য গর্বের বিষয় আমরা মনে করি সুতরাং আমরা মনে করি না রাসুফিয়া ছিলেন এ কথা আপনি বলে দিলেও কেউ বলল আপনি বলতে পারেন না আপনার দায়িত্ব হবে এটা না বলা দ্বিতীয়ত দাওয়াত কিসে হবে দাওয়াত কিসে হবে এ নিয়ে আমাদের অনেক লম্বা দাওয়াত দিন ও দৌলা বলেছেন আপনার সাথে আমার মতভেদ হতেই পারে আমি একটু আগেও বলেছি এটা হচ্ছে আপনার মতভেদ কারণ এখানে আমরা বলবো হ্যাঁ দাওয়াত দিন ও দৌলা যেতে হবে দাওয়াত হবে অবশ্যই তাওহিদ দিন ইসলাম পুরোটার দিকে হবে এবং সেটা হচ্ছে ইমান ইসলাম ইমান ইসলাম তিনটার দিকে দাওয়াত হবে রসুল্লাহ সাল্লাম তিনটার দিকে দাওয়াত দিয়েছেন শুধু দিন ও দৌলা না এটা পুরোটাই আসবে আরও কিছু আসবে শুধু দিন এক তো সাদও আসবে দৌলা শুধুমাত্র দৌলা পেয়ে না হবে কি না হলে কি হবে দাওয়াতে শুরু হবে কি দিয়ে তা দেখেন এবং যেটুকু না হলে না অটুকু কোনটা হবে সেটা আগে দেখি সেটা অনুসারে আমাদের চলবে আর অসুলগুলো আমাদের মূলনীতিগুলো ঠিক যেহেতু করতে করে দিয়েছেন ডক্টর মঞ্জুর আলহী যেগুলো লিখেছেন এগুলো আলহামদুলিল্লাহ আরও যে এক্সপ্যান্ড করা হয় আমি মনে করি সুন্দর একটা কর্মকর্ম হবে এ বিষয়ে আমাদের ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু হবে তবে মনে রাখবেন লেখা কিন্তু যথেষ্ট নয় আমি মসজিদে গেলে আমিন বললে আপনি বের করে দেবেন আমিন বলা কি দূষণীয় যে গুণার কাজ নাকি কিন্তু আপনি যদি আমার মসজিদে আমিন না বলেন আমি কি আপনাকে বের করে দেই এটা আগে বলেন তো দোষটা কে করলো দোষটা তো হলো উল্টে দিক থেকে আপনি সারাক্ষণ কেবল আমিন বলাকে দোষ দিচ্ছেন কেন আমিন বলা দূষণীয় না রফিয়া দেন কালকে একখান নামাজ পড়তে গেছে পরশু ডক্টর মঞ্জুর আলী সাক্ষী সেখানে ছিলেন মঞ্জুরা চলে গেছেন তখন বলছে যে মসজিদের ভিতরে এই মসজিদে নয় এরা কোনোদিন ঢুকতে না পারে তো দোষটা কার উনি তো নামাজ পড়ে জানেই না ওরা মসজিদে নামাজ পড়তে গেছিল ভাইরা এখানে কেউ আমিন বলেছে তাই বলে কি এত বড় গুণার কাজ করেছে এটা কাপের হয়ে গেল মসজিদে ঢুকতে দিবে না অথচ মসজিদে কাপেরও ঢুকতে পারে ইমান গ্রহণের জন্য আর মেনে নিলাম আমি কিছু একটা তারপর আমার কি এত বড় অপরাধ হয়ে গেল তাহলে আমাদের সব একদিকে কেন অপরাধগুলি দেখেন শুধুমাত্র মদিনার লোকদের অপরাধ সবসময় বেশি দেখে সবাই মদিনার লোকদের অপরাধ দেখবেন না আপনারা দেখেন আশেপাশে অপরাধ আপনারও আছে আপনার নিজেকে একটু সমালোচনা সমালোচনা করুন যে আমি কি আসলে কতটুকু মনটা উদার করতে পেরেছি কতটুকু আমি উদার করতে পেরেছি আমি সহি আগে দিয়ে নিতে পারি না কেন আমি কেন আসমা সেফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তার রসুলের বিধানটা মেনে নিতে পারি না এটা তো আমার একটা মত এটা ওনার মতটা বলতে দিন আমার মাহফিল বন্ধ করা হয় আমি তো কোনো মাহফিল বন্ধ করি না আমি কোনো মাহফিল বন্ধ করি না পর্যন্ত কোনো আলোচনা করি না আমার মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বহু একটা দুটা নয় কি অপরাধ করেছি আমি আমি কি আপনার বিরুদ্ধে কোনো আপনার মা পাকা দানে মই দিয়েছি আমার কি অপরাধ সেটা কিছু আমি হক কথা বলতে চেয়েছি আমাকে ভিন্ন মত হওয়ার কারণে আমাকে সে সুযোগটা আপনি দেননি আর যত দোষ নন্দ ঘোষ আমার মতো হতে হতে হবে এটা আমি বিশ্বাস করি না আপনার প্রত্যেকে আমাদের রিয়েলাইজ রিয়েলাইজ করে রিয়েলাইজেশন করা দরকার আছে যে আমি কি ভুল করেছি আমার কি ভুল সেটা দেখা দরকার আছে আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত